ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் செட்டிநாடு தமிழ் ஃபுட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த விளாகில் வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து என்ன நடந்ததோ எங்கள் வீட்டில் அதை தான் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டரை மணிக்குள்ளே ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ சரி இதை நாம் ஒரு விளாகாக எடுத்து போடலாமே அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஐடியா ஸோ அதை தான் விளாகாக எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆல்ரெடி வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து அந்த வேஸ்ட்லாம் வந்து போட்டு வச்சிட்ருந்தேன் அதுக்குள்ளே வந்து சேனா குட்டி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கேரட் வேணும்னு கேட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து நான் கேரட்டை வந்து தோல்லாம் வந்து எடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேரட்டை வந்து தோல் சீவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்குறத விட அந்த கேரட்டை வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு ஒரு ஃபைவ் இல்லைனா டென் மினிட்ஸ் நம்ம கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம அதை தாங்க பண்ணோம் ஸோ நம்ம கடைக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே அப்படின்றதுக்காக சும்மா நம்ம நார்மல் வாட்டரில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கவே கூடாது சேனா கேட்டவுடனே நான் வந்து தோலை எல்லாத்தையும் சீவிட்டு இந்த மாதிரி முன்னாடி இருக்கிற அந்த இதுவும் பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நான் ஹாட் வாட்டரில் போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லைனா டென் மினிட்ஸ் வந்து அதை அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நான் கொடுத்தேன் இன்றைக்கி நான் சாம்பார் வைக்க போகிறேன் அதனால் வந்து மாங்காய் வந்து சாம்பாரில் போட்டால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் ஃபேமிலிக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாங்காய் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி கத்திரிக்காவை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது கூடயே வந்து முருங்கைக்காவும் போடலாம் ஸோ எப்பயுமே நம்ம சாம்பார் வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும் ஸோ முருங்காய் வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சில காய்கறிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கத்தியில் கட் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி அருவாமனையில் கட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வந்து நான் முருங்கைக்காய் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இதில் தான் வந்து கட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறமும் வந்து மாங்காவும் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நான் குக்கரில் பருப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இது கூடயே வந்து முருங்கைக்காய் அண்ட் மாங்காய் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிஞ்சாக இருந்தது அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம போட்டுட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் போடலாம் அப்படின்னு கத்திரிக்காய் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்றைக்கி என்ன ஷைடிஷ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ வந்து பொரியல் ஸோ வாழைப்பூ வந்து ஒரு ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப 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 நல்லதுங்க வாழைப்பூ வந்து அத்தை தான் வந்து க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ அவங்க க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சு உடனே நான் வந்து அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட வந்து கடுகு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா வந்து வெடித்தோடனே வந்து அது கூட உளுந்தும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இது கூட வந்து கருவேப்பில்லை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ கருவேப்பில்லை நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை எடுத்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதில் வந்து சாம்பாருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பெரிய வெங்காயம் தான் போட்ட சாம்பாருக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து அதை அப்படியே பாதி வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ உங்களோட கணக்கு நீங்கள் தனியாக வந்து வாழைப்பூ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒன்றரை வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாழைப்பூ எப்பயுமே வந்து நம்ம நறுக்கி வைக்கும்போது வந்து தண்ணியில் போட்டு வைக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அதோடய கலர் வந்து ரொம்ப கருப்பாகாமல் இருக்கும் இது வந்து நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சது தான் இதை வந்து இப்போது ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் வாழைப்பூ வந்து எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணுங்க இது கூட வந்து நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு காய்கறியுமே நம்ம வதைக்கும்போது அது கூட கொஞ்சம் தூளுப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து வதங்கும் இதை வந்து நான் வேக வச்சு எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து வதக்கல ஸோ சும்மா அப்படியே போட்டு நான் வதக்குறேன் ஏன்னா நம்ம வேக வச்சு எடுக
அதனால் எப்பயுமே அந்த ஒரு தட்டு வச்சிடுறது அதுக்குன்னே ஸோ அது கூட சைட் பை சைட் பார்த்து சாம்பாருக்கு தக்காளியும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன் அந்த தக்காளியை வந்து நல்லா கையிலேயே வந்து கரைச்சி இந்த மாதிரி சாம்பாருக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து அந்த காயெலாம் ஓரளவுக்கு வெந்துச்சு அது கூட வந்து நான் கத்திரிக்காயும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பொரியலில் வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே டூ டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க இப்போ சாம்பாரும் நல்லா கொதிச்சிச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறோம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கணும் இது கூடவே வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா வந்து கலக்கி விடுங்க வாழைப்பூ பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்க தண்ணிலேயே வந்து நல்லா வேகட்டும் அப்படின்னு நான் விட்டுட்டேன் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு அதனால் கொஞ்சமாக வந்து நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் வந்து நல்லா வந்து அதை வதக்கி விட்றேன் இப்போ வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து சாம்பாரில் இருக்க போட்டிருக்க காய் எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ நம்ம சாம்பாரை வந்து தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அது கூட வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடுகு அப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உளுந்து கடுகு நல்லா வெடித்தோன்னே ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் சீரகம் சோம்பு வந்து நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம கருகப்பில்லை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கருகப்பில்லை போட்டு அது நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம வந்து பெருங்காயத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் பெருங்காயத்தூள் வந்து சாம்பாரில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னி இங்கே வந்து நம்ம வீட்டில் சாம்பார் வச்சோன்னா ஸோ நம்ம தெருவுக்கே மணக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது கண்டிப்பாக நடக்குங்க ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் வந்து சமையலும் முடிச்சிட்டேன் ஸோ வாழைப்பூவும் வந்து நல்லா வந்து பொறிஞ்சிச்சு ஸோ அதையும் வந்து நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ சாம்பாரும் வந்து தாளித்து ஊற்றிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அதை கொதிக்க விட்டுட்டு அதையும் வந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ கேஸ் ஸ்டாப்லலாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே தெரிச்சிருந்தது அதை வந்து கையோடு நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ எப்போயுமே சமையல் முடிச்சுட்டு அதை தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பா இவ்வளோ நேரம் ஃபேன் வந்து போடாமல் இருந்தது ரொம்பவே ஹீட்டாக இருந்தது அதுவும் இந்த வெயில் டைமில் ஸோ நான் சாம்பார் அதெல்லாம் வந்து முடித்தோடனே ஃபேன் போட்டுட்டு தான் க்ளீன் பண்ணேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு ஸோ நம்ம கம கம சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வாழைப்பூ பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் யாராவது ரொம்ப டவுனாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க என்னடா அது அப்படின்னு ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக மோட்டிவேஷனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மோட்டிவேஷனாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ